Salut, ici Jess Brod Fit! Pour ton entraînement aujourd'hui, on va utiliser les escaliers. Hein? C'est pas pire, hein? Et oui, je le sais, je n'ai pas de rampe à cet escalier. C'est de même. C'est ça. Alors, euh, les escaliers, hein, euh, si tu as la chance d'avoir des escaliers chez toi, que ce soit à l'extérieur, euh, dans ta maison, au bureau, au gym, chez un ami, chez tes parents, peu importe, il euh, y a moyen de faire des petits exercices euh, très simples qui peuvent te faire travailler également. Donc, on va travailler quand même beaucoup du cardio aujourd'hui ensemble pour un 4 minutes. C'est rapide, là. Ça, ça se fait super bien. Alors, tu vas avoir besoin des escaliers, ton corps et c'est tout. Voilà. Alors, tu me suis. Je pars mon timer. On va faire ça ensemble. Je t'explique les mouvements. Bien évidemment, on va mettre ma ici. On va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 exercices de 30 secondes chaque. Fait que ça fait pas mal 4 minutes, ça. 8 exercices. Puis on va avoir chaud. T'es-tu prête? On y va? Je pars mon timer. Voilà. On part ça. On va faire monte, monte, descend, descend. Voilà. Alors, tu y vas tranquillement. Parce que là, on commence, là, mais... Évidemment, si tu veux augmenter ton intensité, tu peux y aller rapidement. On va switcher de jambe. Parce que ça fait 15 secondes. Quand même, il faut équilibrer les deux côtés. C'est important, ça. Allez, monte, monte, descend, descend pour 30 secondes. Pour 3, 2, 1. Excellent. On va se mettre de côté. Step up à gauche. Tu peux le faire soit sur ta première marche. Tu peux enlever ta jambe à chaque fois, la remettre. Si tu veux augmenter l'intensité, essaie de te rapprocher. Et tu y vas avec... Deux marches. Mmh, ça travaille beaucoup plus. Donc, tu choisis la version que tu désires. On travaille le côté de la cuisse et du fessier. On fait l'autre côté. Alors, on peut commencer. Je me mets dos là, mais je suis encore là. Alors, on peut commencer la première marche. On peut l'enlever à chaque fois. Et après ça, on peut y aller avec la grande marche. Donc, deux pas. On se rapproche un peu plus pour être le plus droit possible. Hop! On pousse dans son talon pour venir solliciter le muscle du fessier. T'es toujours là, hein? Même si je te regarde pas. Pause. Excellent. Maintenant, step up. Jambe droite en premier. On monte. Battement de jambe à gauche. Descend. Monte. Battement. Descend. Yes. Donc, la jambe droite qui monte sur la marche et l'extension à la hanche du côté gauche. Super. Hop. Pour 3, 2, 1. Tu auras compris. On fait l'autre côté. Jambe gauche qui monte. C'est parti. Et extension de l'autre côté. Super. Donc, le battement de jambe, on reste bien droite. Pas besoin d'aller super haut pour venir contracter le muscle du fessier. Hop! Et je t'invite quand même à regarder où tu mets tes pieds. Question de pas t'enfarger dans tes jambes. Yes! Excellent! On y va! Maintenant, toe touch. On fait juste effleurer du bout des pieds. Hop! Si tu fais une version sans saut, un pied à la fois sans sauter. Tu gardes toujours un pied au sol. Let's go! On respire. All right! Lève tes jambes. Yes! Pousse! 3, 2, 1. Push up! Hey! Qu'est-ce que c'est ça? On va aller se mettre sur nos mains. Tu descends plus que tu es capable, OK? Voilà. Essaie de garder tes bras près du corps. Tu peux le faire large aussi. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux y aller plus en boîte. Donc, ça veut dire qu'on est un petit peu plus carré, qui est une version plus facile. Donc, tu descends comme ça ici. Sinon, tu y vas vraiment en inclinaison. Tu penches le plus possible. Dernier. Monte, monte, descend, descend. Comme tantôt. 30 secondes. On respire. Yes. Excellent. On lâche pas. On va de l'autre côté, l'autre jambe en premier. 
On sprint. Let's go. Pause. Tu peux te coucher dans tes marches. Comment ça a été pour toi? Pas peu, hein? Un petit peu de cardio. Ça l'active, hein? Fait que, ben, c'est ça. Refais-le plusieurs fois, tu vas voir. Euh, tu risques d'avoir chaud comme moi. Alors, euh, je te souhaite euh, une belle journée. J'espère te revoir pour un prochain entraînement. N'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner. On se revoit la prochaine fois.